Прощание с Елизаветой II в Естенмерском аббатстве не обошлось без политических скандалов. Байдена с женой Джилл посадили на 14 ряд, ближе к самому концу. Он сидел дальше представителей королевских домов и лидеров стран Британского Содружества. Но перед ним оказался, например, еще и президент Польши Дуда, у кого отношения с Лондоном сейчас получше, чем у Байдена. Трамп тут же назвал это символизмом того, как за два года правления Байден позиции США ослабли, что американского президента теперь помещают позади остальных мировых лидеров. Если бы он, Трамп, до сих пор оставался президентом, то не случилось бы ни бегства из Афганистана, ни украинской войны, и сидел бы он на похоронах в первых рядах. Показательное то, что основоспеченный премьер Ли Страсс отказалась встречаться с Байденом в преддверии похорон Елизаветы II, хотя она успела провести переговоры с наследным принцем Бин Салманом, вероятно, вновь вымаливая у него повышение поставок нефти на западные рынки. Отношения Вашингтона и Лондона сейчас переживают явное похолодание в связи с противоречиями по многим вопросам. Смена монарха еще продлила масло в огонь с волной критики в американской прессе в адрес расизма и колонизма, олицетворяемых Королевским домом Виндзоров. Ну а этой зимой на фоне энергокризиса и явного нежелания США спасать европейскую экономику разлад между Америкой и Британией 